Bem-vindos ao Porta de Hangar, que vai ao ar pelo YouTube todas as quartas-feiras a partir das 15 horas. Você que não está no canal, se inscreve, dá o seu joinha lá, acompanha a gente. E não vai sumir não, com o oferecimento de Onoled, o nosso Porta de Hangar é iluminado pelas luzes da Onoled, nosso convidado também, tá certo? Se você tem um King Air, um King Air assim, que já tá mais cansadão, coisa e tal, você pode mandar essa pra quem? Pra Black Hawk. E lá eles fazem a manutenção do seu King Air de cabo a rabo. Troca pintura, motor, aviônica, deixa o seu avião zero quilômetro de novo. Blackhawk.aero. E se você quiser ficar bonitão assim que nem eu, ó, corta o cabelo no Mário, cabeleireiro no Shopping Ibirapuera, piso Campo Belo. O nosso convidado de hoje é o José Roberto Borim. Ele é coronel reformado da Força Aérea Brasileira, piloto acrobático e ex-piloto da Esquadrilha da Fumaça. Ex-piloto, sempre piloto, né, Borim? Fumaceiro não tem ex, é para sempre. É, não é? É para sempre. Fumaça já. Fumaça já. Não é isso? Antes da gente começar, eu queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui na Porta de Nagá. É, muitas personalidades importantes já estiveram aqui. Mais uma? Este humilde boiadeiro aviador tem a honra e agradecer o convite. Estamos aqui hoje para falar bem da aviação, carregar de energia positiva e falar de acrobacia, falar de coisas que nos engrandecem. É isso aí. Contar a história da sua vida, né, Boni? Que é, é bem divertida, hein? É, foi uma vida, está sendo uma vida bastante dinâmica, graças a Deus, graças ao a base que nós tivemos, a paixão pela aviação, que é algo contagiante, e, e comparecer aqui hoje é uma, uma grande honra, com certeza. Hum, que legal. Mas é. antes da gente começar, eu tenho que te dar duas coisas para você, dois presentes, você vai estar aqui presenteado. Ó, o calendário Ricardo Becari Pô, bonito, 2019, bonito, bonito, muito obrigado. com as imagens das minhas fotos, e também... Olha as fotos, olha as fotos. É, põe para cima aqui para a turma ver naquela câmera e pronto, aí. Todo mundo já, já conhece como é que é esse trabalho aí? P51 e é, por aí vai. Você Maravilha. Na sua Airbus. Casa. Isso aqui é o começo de tudo. É isso aí. Tem então... um lá em, em, em Rio Claro que sempre que eu posso a gente renova, um renova, renova o mono lá. É bom demais. É bom demais. Muito é. obrigado. De nada, obrigado. é um prazer. E aqui, gente, olha só. A Cave Pamplona mandou para o Coronel Borim, esse vinho maravilhoso que é o oh. Marcelin Merlot, que ele... Você sabe qual é a história desse vinho aqui? Não, eu conheço quem produziu, é... mas a história do vinho... Então, é o Hélio Perini que produziu esse vinho, é. ele é nosso amigo, fumaça honorário. Com Você certeza, sabe isso, né? ajudou a gente muito, em muitos momentos lá. Muitos momentos. E é o seguinte, isso aqui ele fez um vinho chamado As, isso aqui é uma releitura do As, que ele tá, mudou o nome para Cave Pamplona, mas é o mesmo vinho AS. O que, que é o AS? Para homenagear as pessoas da aviação, as pessoas que fazem as coisas bacanas na vida, não só na aviação, mas também na aviação. Esse é seu. Muito, muito obrigado. Vai ser uma, uma honra degustar. Minha esposa também gosta de vinho, então... Pronto. Mais uma vez, muito obrigado. <risos> tá feito. E obrigado a você e obrigado ao Hélio Perini, né? Que oh, tá lógico. sempre presente na vida nosso, da gente. Nosso irmão. E obrigado, Valdir. Obrigado, Érica, por estar aqui ajudando. E vamos lá. Você gosta muito das, do termo boiadeiro. Aviador, boiadeiro ou boiadeiro, aviador? Por que esse termo? Eu diria boiadeiro, aviador, porque eu nasci boiadeiro. É, sou do interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Cabralha Paulista, é pequenininha. Para quem precisa se localizar, a Carvalho fica entre Bauru e Marília, no, no interior do estado de São Paulo. E nasci a domicílio, inclusive, ou seja... Em casa? O pai, é, em casa. O pai já lidava com gado naquela época. Então, eu nasci boiadeiro e depois me apaixonei pela aviação. Uhum. Mas eu sou um boiadeiro aviador, com certeza. Você é o um braço firme, laço forte do Geraldo Vandré, não? Sim, a, a música diz muita coisa. E, e realmente tem, tem tudo a ver com com a vida, com o entusiasmo, com as nossas raízes, né, que são importantes. Preservar as raízes é, é uma obrigação nossa. Então, boiadeiro, aviador, tem tudo, quer dizer, tem tudo a ver com o que a gente é até hoje e pretende continuar sendo, além de décadas, se Deus permitir. É, e o seu João, falando em décadas, continua boiadeiro é, ou não? Falando em décadas, o seu João Borim, meu pai, um grande abraço, algum dia ele vai assistir este vídeo. Se Deus permitir, ele fará 99, dia 4 de, de maio. 99 anos, lúcido. Touro. É, chapéu, camisa xadrez, aquela botina. E gosta da aviação também. Ele assistiu algumas demonstrações da fumaça quando eu era da ativa e 
Adoro aviação também. Que legal. Mas a raiz é boi. É boi? Boi, boi. É boi. isso aí. Ô, Boninho, como é que surgiu a aviação na sua vida? É, eu te falei, a gente nasceu a domicílio, ou seja, no município de Cabralha. Depois nós nos mudamos para Duartina e a chácara que nós temos até hoje fica entre a rota Bauru Marília, onde passam os aviões de pequeno porte, a mil pés, 1.500 pés, os Paulistinhas, os J3 da vida, que passam lá olhando para baixo. E eu, ajudando lá o pai né, e, a, e as irmãs e os irmãos na, na lida, a gente, eu principalmente olhava para o céu, ou seja... Quando passava um avião, eu ficava pensando, deve ser interessante ver aquilo que aquele aviador está vendo, ou seja, ver o mundo lá para baixo e qual seria a sensação, como é que seria o caminho. Foi por aí que tudo começou. Você acha que você já nasceu com sangue de aviador? A pergunta aqui, porque tem muita gente que né, nasce com aquela vontade de voar. E... Você tinha quantos anos quando você viu os seus aviões? Ah, entre os primeiros dez, interesses. Entre 10 e 15 anos. Então nasceu com sangue de aviador. É, eu acredito que essas coisas você não explica. Você gosta e gosta muito. Não tem ninguém na família que tenha sido da Força Aérea ou, ou da aviação. E o meu sonho era ser piloto militar. Apesar de ver aviões civis passando por ali, o sonho era ver piloto, é, ser piloto militar. Tinha Guerra do Vietnã ali na época, tinha algumas revistas, e a gente acabou sendo contagiado pelo Aerococcus, que é um vírus que você conhece oh, bem. Oh, Aerococcus que, aviatórios. Esse Aerococcus não tem antídoto, não tem vacina, uma vez picado não, não, não tem mais solução. Tem é. conversa, e ele é muito bom. É muito bom, é muito não saudável. É? <risos> então foi um amor à primeira vista desde a infância, digamos assim. Sem ter voado, só achava lindo ver. Depois eu tive a satisfação de galgar os céus. Ah, meu Deus. E você nunca fez nada antes da aviação que fosse outra profissão? Por exemplo, não teve um sonho, sei lá, ser jogador de futebol, peão de, de é. boiadeiro? É, porque você gosta, eu também gosto do, do interior, porque a minha família é do interior, a gente Legal. gosta dessa coisa de fazenda. Tanto é que eu, eu falo brincando que se o mar acabar não faz muita falta. Eu gosto mais do campo. <risos> mas... é, os ratos de praia vão brigar com você, eu mas Vão tá brigar bem. comigo, mas eu gosto do campo, eu gosto da fazenda, eu é, gosto de estar certeza. perto do boi lá. Eu, por ser da, do campo, da roça, do sítio, sempre me, me prendi assim, a ter muita atividade física. Ia para a cidade de bicicleta, jogava futebol, joguei futebol de salão no colégio, admirava o professor de educação física na época... 11, 14 anos, até pensei um dia fazer daquilo a minha profissão. Tipo, alguma coisa voltar de atividade física que eu tinha. Ainda eu tinha, bem que você só pensou em Eu tinha em potencial, por favor. jogava bola, corria 400 metros, arremessava peso e disco e dardo, participei de campeonatos nos Jogos Estudantis lá em Promissão, mas o vírus do Aerococcus falou mais alto. É, e é. quando é que você falou, bom, agora vai, vou para a Força Aérea? Pois é. Primeiro, a Força Aérea era um grande sonho, mas aconteceu o primeiro voo. Se você permitir, eu conto, conto rapidinho aqui como é que aconteceu o primeiro voo, porque aí foi, a, foi o carimbo, foi, a, foi sacramentado. Por seja, favor. É, é isso aqui que eu tenho que ser, só que eu queria ser piloto militar. É, minha irmã se mudou para Marília, e um belo dia eu fui para Marília de trem, de Duartina para Marília de trem, um sábado ensolarado. Da onde se esplatina? Você falou? Duartina. Ah, Duartina. Du, Duartina, Duartina. Aí eu fui para Marília de trem, cheguei lá num sábado de manhã, mas já com segundas intenções. Eu vou dar um pulo no aeroclube de Marília é. de algum jeito. Aí saí umas 10 horas da casa dela. Onde é que você vai, menino? Ela menino, tinha 11 anos. Aí ela falou, ó, oh, não vai longe, a gente vai almoçar lá pelo meio-dia. Fica aqui por perto. O que, que, que o futuro aviador fez? Pegou um ônibus Aeroclube de Marília. Com 11 anos de idade. Com 11 anos de idade. Cheguei lá, cara, fiquei no arambrado olhando, tinha um cidadão trocando o pneu de um Paulistinha. Paulistinha amarelo e vermelho. E eu encostei no alambrado e comecei a perguntar para ele, que velocidade que voa, que altura, quanto é que custa esse pneu? E ele respondeu tudo educadamente. Até que uma, uma hora ele falou assim, moleque. <risos> Me chamou de moleque e é o que eu era realmente, com 11 anos. Ele falou, eu sou piloto, esse avião é de um, avião, de um cidadão de Pompeia, eu vou levar esse avião até Pompeia. Você quer ir comigo? <risos> Vê se pode, cara. Isso hoje seria sequestro de menor, Mas daria cadeia. É... Mas Deus escreve as coisas por essas linhas, nem são tortas, são muito bem traçadas. Né? Aí ele falou, me ajuda a empurrar. Eu falei, é claro que eu quero, você está falando sério? Ele falou, estou, pô. De Pompeia eu vou voltar para Marília de trem, você volta comigo. 
Falei, tá sério? Sério, pô? Então me ajuda a empurrar o Paulistinha. Empurramos o Paulistinha, foi lá pra cabeceira, decolou, aí o mundo ficou pequeno. Ah. Pela primeira vez o mundo ficou pequeno. Nivelou o Paulistinha na prova de Pompeia, e aí, cara, aí vem a segunda coisa que foi, foi aquilo que sacramentou realmente a, a paixão. Ele falou, tá vendo esse manche no, pra frente desce, pra trás sobe, pra direita, pra esquerda. Ele levantou os braços e falou, tá contigo, você hum, tá pilotando nossa. agora. Você lembra o nome dele? Não lembro, cara, não, não lembro, porque era um tempo. sábado, aqueles pilotos que ficam pra fazer hora em sábado, no, aos sábados. Aí eu falei, eu não acredito que eu tô pilotando. Não, vai mais devagar, não, não, não faça nada bruscamente, é tudo suave. Moral da história. É... Primeiro voo, o camarada deixou o menino de 11 anos pilotar, quer acabou, dizer... Acabou, né? Aí acabou, pousamos em Popéia... Tomou injeção direto na testa, né? Volta, voltamos para Marília, cheguei atrasado para o almoço, quase que minha irmã me dá uma sova, porque eu cheguei, era duas da tarde. Almocei, aí o que, que eu fiz? Naquele mesmo sábado, voltei para o Aeroclube, tinha um dinheirinho no bolso, paguei um voo de Marília até Duartina, com outro piloto, aquele tinha ficado em Pompeia, e esse piloto me levou até Duartina... Tá vendo aquela chácara ali onde tem um bambuzal? Tô. É nossa, pode dar uns rasantes lá. O cara deu um rasante, espantou os bezerrinhos. Eu vi a minha família toda. Moral da história, eu voltei no domingo, contei para eles, pronto para apanhar, né? O que, que aconteceu ontem? Ah, apareceu um avião amarelo e vermelho, assim, assim, assado. A gente jogou a vassoura para cima, eu balancei a toalha, eu vi tudo isso. Falei, pois é, eu tava dentro. O quê? Quase, quase me deram uma só, me botaram de castigo. E aí não teve mais jeito, cara. Isso foi a aviação civil. Isso foi o grande a minha estreia no, no espaço aéreo. É uma sensação que você é pilota, as palavras não conseguem é, transmitir o que você sente. Tem que tem que sentir a sensação estando lá a bordo. Né? Ninguém bordo. sabe o que é, né? É muito difícil, é difícil de, é, de transmitir é, isso. Não tem... Na íntegra ou então na totalidade você passar esse sentimento é difícil. É difícil. Só o aviador percebe isso. Você me dá licença que eu preciso pedir só o intervalo da ONU e a gente já volta já já, tá claro, bom? Claro, com, cer com certeza. Obrigado, Boninho. Já voltamos. Bem-vindos novamente, estamos aqui com o Borim, Coronel Borim, o cara é sensacional, tem muita coisa legal para contar, muita aventura na vida, né Borinzão? Tem, tem bastante. Então é, tá. Felizmente. Agora, deixa eu te contar um negócio, esse negócio. Você, você viu, você falou uma coisa tão legal, né? Você foi e viajou com uma pessoa que você nunca viu na vida e ainda teve grana para pagar do bolso. Dá para fazer Sim. isso hoje? O que, que você acha? Ah, com certeza muita coisa tá diferente por tudo que envolve aviação, né? Preço de combustível, formação do piloto, curso de mecânico, peças de reposição e por aí vai. É, eu consegui pagar porque a gente lá na chácara tinha um pomar e o pai falou, eu não posso pagar o curso de piloto, mas você está vendo aquele pomar? Está <risos> vendo aquela charrete? Está vendo? Pensa, domingo tem jogo de futebol em Duartina. Pega o cavalo, a charrete, as frutas e vai vender fruta. Laranja. E foi o que eu fiz. Claro. Eu vendi, vendia para os rapazes e para as moças do colégio, eu do, doava as frutas, mas deu tudo certo. <risos> você queria deixar as meninas docinhas é, do seu lado, né? Deu tá, tudo certo. Deixa a dona Márcia ouvir esse negócio. Ela vai ouvir, hein, cara? Ela vai ouvir. Ela você está ferrado, não tem foi jeito. Foi assim que eu consegui fazer alguns voos. O curso foi na Força Aérea depois, mas eu fiz alguns voos para manter a adrenalina em, em alta durante a fase... Até os 17 anos, eu fiz alguns voos vendendo laranja, laranja no, no ó, campo, lá em Dortina. Muito legal. O Agora, sacrifício é bom porque ele valoriza... Enobrece? Enobrece e valoriza cada degrau que você sobe Isso ao longo aí, da vida. Amigo, o que vem faixa, é, a gente não valoriza. Eu acho que é moleza, né? Agora, é. eu vi um negócio, agora ele caiu para dentro do seu bolso aí. Que, que é esse óculos, Pô, eu vou é. lhe contar, esse óculos, esse só é, para quem está na Força Aérea, hein? Esse aqui é companheiro de, de longas jornadas. Esse é. aqui já fez muita acrobacia. Posso, posso colocar pode, e tirar? Pode, 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 pode
concerto, ele colocar um óculos desse fica com cara de aviador. Agora, eu vou perguntar pro Valdir, por exemplo, nosso cameraman, se ele sabe o que é dizer, com o apelido desse óculos. Você sabe, Valdir? Não, isso não. Esse é o famoso? O Capa Negão. O Capa Negão. Agora, por que será? Ninguém Cara, sabe. Ah, não sei. Se é Sargentão, bem... o Capa Negão, é isso? É não? bem provável que tenha a ver com continência, tenha a ver com estilo de vida, tenha a ver com quem gosta de adrenalina, alguma coisa por essa Deve área aí. Isso aí. Mas é energia positiva, o que é mais importante. É, é isso ener aí. Energia boa. É isso aí. E aí, como é que você fez? Entrou na Força Aérea, uh, foi a expectativa que você queria da vida, é um curso difícil, não é fácil. Quem acha que é fácil entrar na Força Aérea não é não, brincadeira. Não é. É um estudo pesado, eu sei disso, já vi as provas. Sim. E é também a rotina do militar é muito rígida. Mas é muito legal também porque deixa a pessoa, é, transforma a pessoa em homem, não é? É lá você, a educação você leva de casa. A escala de valores você tem, a formação básica é de casa. Agora ali, prepara para a vida de uma maneira mais ampla. Educação em casa, ciência, matemática, aviação, escolas proporcionam isso. É, eu fui em Bauru, rapidinho, com 17 anos, que eu queria me alistar. Adorava atividade física. Aí o camarada me recebeu e ele falou, ó, oh, aqui é o tiro de guerra, meio período. Eu falei, não, já esquece. Meio período? Não, tem que, tem, tem que ser integral, de verdade, né? É, por questão de recursos, ele não conseguiu manter as pessoas lá muito tempo. Moral da história, conheci um amigo que já tinha feito Guaratinguetá, que é a escola de sargentos, aqueles que cuidam da aviação. Ele falou, você está com 17 anos, está cursando o segundo ano do ensino médio, presta a prova para Guará, é a vida militar, se você se adaptar, se você gostar, depois você pode ser piloto, que é o seu grande sonho. Você faz academia, mas tenta Guará primeiro. É uma maneira de você servir, lá tem um salário, e você vai ver se você realmente gosta da vida militar. Uma coisa é a liberdade aqui, aviãozinho, sítio, cavalo, laranja, outra coisa é a rigidez do quartel. Às vezes você pensa que gosta, mas quando vai lá... Fica decepcionado. Eu fiz a prova, passei, é, adorei a rotina da vida militar, fui atleta lá também, arremessava peso, disco e dardo em Guaratinguetá e queria ser da aviação, mas lá não, não voava. O que, que eu saí? Saí controlador de voo pelo ingl, ah. inglês Portador, por uhum. falar de um, de um sotaque bastante puxado na época, mais puxado do que hoje, fui selecionado para ser controlador de voo, ou seja, trabalhar na torre, estava perto do avião, é isso que eu queria. Depois fui para Belém, e de Belém fiquei só seis meses e voltei para Brasília e Anápolis para trabalhar no radar de Anápolis junto com o Mirage. O Mirage chegou no Brasil em final de 72, início de 73. E eu estava trabalhando no radar, consegui fazer a prova para obter o, o ensino médio completo, já que eu só tinha o segundo, e prestei prova para a AFA no, em 84, desculpa, em 74, e entrei em 75, já no meu limite por idade, eu já tinha 21 anos. Era passar ou passar. E aí, infelizmente, deu certo. O, o primeiro passo do sonho estava realizado, ou seja, é, ingressar na Academia da Força Aérea para ser um, um piloto militar. E aprender a voar. E aprender a voar. O primeiro solo, já que a gente está falando de voo, dia 16 de abril de 75. Um zarapa. Zar, um zarapa, o famoso ah. T-23 Zarapa. É. Primeiro solo é igual a primeira namorada, a gente não, não esquece. Nunca mais esquece. 16 de abril de 75. Mas aí o Zarapa não... saiu, ficou T-25, né? Ficou, ficou T-25, outro avião maravilhoso, foi o segundo avião já acrobático, coisa que depois passei a gostar ainda mais. A acrobacia é que o mundo aqui na Terra é bidimensional, para frente e para trás, para ba... esquerda e direita. No, no céu é tridimensional, para frente e para trás, esquerda e direita, para baixo e para cima. O mundo do céu é maravilhoso. Você pelo é fato. livre, né? É, não tem... A, a sensação de voar, é, as palavras também não, não conseguem descrever. Tem que sentar lá e perceber a sensação. É algo maravilhoso. Não tem como. Na Força Aérea houve uma adaptação, tanto em Guaratinguetá, em Guaratinguetá que é a escola de técnicos, quanto de sargentos, no caso, quanto na academia. Eu já tinha uma bagagem de dois anos. Foi tudo maravilhoso. Quer dizer, você foi fazer o seu curso de oficial, cadete, sargento. É, quando eu ingressei na AFA, eu era controlador de voo. Só que, por ter sido aprovado para a prova de cadete, é, para ser cadete, se eu fosse desligado ou por matéria de disciplina lá na divisão de ensino, ou por saúde, ou por qualquer outro motivo, incapacidade para o voo, eu iria para a rua, não, iria, não voltaria a ser ah, é? militar sargento, porque na, na Força Aérea, no Brasil, só existe downgrade, 
de cadetes para sargentos em tempo de guerra, em tempo de paz, isso não existe. Se eu fosse desligado, eu, seria, eu iria para a rua novamente. Piloto civil. É, iria tentar alguma coisa na aviação civil. Mas, Sim. felizmente, deu certo e os astros se alinharam Com lá. Com certeza. Deu, deu e certo. na Força Aérea você voou aquele helicóptero que o Ivan Nunes Siqueira tanto fala, que é, é o... o... A bolha. A bolha assassina. O Bell 47, Bell 47. é o H13, é... Eu fiz o curso, quando eu estava em Santos, eu fiz o curso de H13 e foi uma, o primeiro contato com a asa rotativa, foi bom demais, é algo versátil, na época o H13 é totalmente mecânico, ou seja, não tem nada automatizado ali, o piloto trabalha bastante, mas é, é o famoso pé e mão que o aviador gosta, ter contato com a máquina, dormir na máquina, não apertar um botão e esperar uma reação, né? Difícil de voar? Não, maravilhoso, maravilhoso, o H13 tem... Aquela visão panorâmica, são dois a bordo do sol, você pode voar solo, claro, mas é uma máquina é, versátil, você pôs em qualquer gramado, faz área restrita, faz plano inclinado. Foi um voo inesquecível, foram quase 300 horas de H-13 ao longo da vida. E não é você não, é todo mundo que voa H-13 e fala que o helicóptero é... É que nem o P-56, o Paulistinha, todo mundo que voa Paulistinha jamais esquece. É, é uma... que, que é um helicóptero legal. Quando é que Sensação surgiu a sua boa. grande chance que ele, ele foi para piloto da Escolha da Fumaça, quando é que surgiu essa chance? Como é que foi é, para você essa, essa receber essa, falar, olha, você vai ser piloto da Escolha da Fumaça? Muito bem. Eu, me, eu fiquei na academia 75 a 78, eu sou da famosa turma de 72 de Barbacena, quem está me assistindo aí atrás da telinha sabe do que, que eu estou falando. Por que, turma, que é famosa? A turma é legal, porque ela ganhou todas as competições em Barbacena, ganhou na AFA, ela foi única por onde passou. Aí, como a gente era exemplar em tudo, aqueles que estavam abaixo, a gente exigiu mesmo. Por isso que até hoje ela é incompreendida como carrasco e tal, mas é que eu, por onde ela passou, ela foi exemplar. Então, mas, mas desculpa, os nossos eu, eu vou meninos... te cortar um pouco, Boninho, mas eu vou falar para você uma coisa. É difícil explicar para essa turma que não está no meio militar. Eu não sou militar, mas eu estou sempre na esquadrilha e coisa e tal. Por que, que é tão bacana o meio militar? por causa da disciplina, por causa de você se formar um homem de verdade. É verdade. Não digo homem macho, não é isso. Não, não. Mas se formar como não, caráter. A abrangência da palavra. É pai de família, comportamento, Exatamente. caráter, educação, que postura. Que uma sumida, né? É. é a, atualmente, a escala de valores está bastante deteriorada. deteriorada. É por isso que eu falo para o seu turma. Não é, gente, quem vai achando que vai ser judiado na Força Aérea, ou no, no Exército, não sei, mais na Força Aérea, não é assim. Você tem que ser comprometido. O grande segredo, meu amigo Pecari, é a palavra mágica chama-se gostar. Quando você se identifica com aquela atividade e gosta, é apaixonado. Gostar só não basta, tem que ser apaixonado, porque quem gosta muito e é apaixonado, faz bem feito, faz de coração e espalha uma energia positiva em volta. O ser humano é a vibração o tempo inteiro, Pura. né? Pura. Então, gostar é o grande segredo. E eu gosto da aviação desde aqueles pequenininhos lá na época da chácara, os aviãozinhos lá de Bauru Marília. Serra é isso. A fumaça, cara, é, eu servi em Natal, depois Canoas. Canoas tinha cinco equipamentos, Bandeirantes, Sêneca, Regente, T-25 e H-13. O helicóptero foi lá. E tinha T-25. O primeiro voo de T-25 que eu fiz na academia, como cadete, e o instrutor fez uma acrobacia, eu já me senti no, no paraíso. Pô, esse troço é bom demais. E, e não tem explicação. Ou você gosta, ou você ou não, não gosta. gosta. Tem gente que vomita. É, é do, do organismo da pessoa. O Borim, boiadeiro, tendo feito alguns voos, adorou aquilo. Isso estava lá no meu DNA. Deus sabe por quê. Então, eu gostei da acrobacia demais. E estando em canoas, que a gente voava cinco equipamentos, eu ficava acompanhando o que estava acontecendo com a fumaça. Ela foi desativada em... 77, depois em 82, Cometa Branco, e eu acompanhava de tudo. Onde é que está o Cometa Branco? Está lá na academia, está em Pirassununga. O que, que eu fiz? Três anos depois de Canoas, pedi transferência para a academia. Não sei se eu vou entrar, mas eu quero estar tá perto deles. Lindo das águas. É, é. Lindo das águas. Eu quero, saber, eu quero que eles saibam que eu existo, que sou, serei candidato antes de ter as marcas, eu, sei, eu vou me apresentar para o comandante e eu dizer, eu quero ser fumaceiro, mesmo que não tenha as marcas. É, 1.500 horas de voo totais e 800 como instrutor. Eu não tinha, moral da história. É, 83 foi o primeiro ano na academia, fiz, ganhei um troféu, uma águia de mais zoado, eu trocava um almoço por um sanduíche, fiz mais de quase mil horas de voo de T-25 é, em 83. 
84, surgiu um voo para é, iraquianos em São José dos Campos. Borim, Canquerini, Knup e Voget. O alemão o Voget. Voget foi comandante da esquadrilha? Foi. Nós fomos da instrução para iraquianos de T-27. T-27 já estava na AFA para implantação. Moral da história, no dia 12 de outubro de 84, voltando para a academia numa noite, eu já voava dorso naquela época, dorso de tucano. Aprendi na academia de T-25. Quando nós pousamos na AFA, oficial de operações, porém, houve um conselho da fumaça. Entraram três. Você, Pete e Vogt. Você conhece bem os três. Nossa. Aí ele falou, amanhã, domingo, era um, um sábado, 10 horas lá na piscina, tem um tal de Ribeiro Júnior que quer falar com vocês três. <risos> Deixa que eu quero contar é, o Ribeiro Júnior daqui a pouco. Eu falei, quem? Não, 10 horas na piscina, tenta dormir, vai embora, vai embora. O então, Afonso. Então, deixa eu só pedir ao Onoled aqui, a gente já contar já essa história. O Onoled vem com a gente, valeu! Estamos de volta, pessoal. Quem não se inscreveu no canal Porta de Hangar, se inscreva, se inscreva, dá o seu joinha, não é lá, Boninho? Com certeza. Dá o um joinha aqui, pra gente assistir, Boninho. Aqui é energia pura o Boa, tempo inteiro. Energia isso boa aí. o tempo inteiro. Full cara, time. aí você foi dormir. Vamos voltar pra nossa conversa? É, cara. Eu o, tive que te cortar. O Afonso falou, tenta dormir, amanhã 10 horas na piscina que o comandante da fumaça quer falar com vocês. Aí foi ah, impossível é. dormir. Foi impossível dormir porque 12 de outubro é dia de Nossa Senhora Aparecida, dia, dia da, da criança, criança padroeira do Brasil e tal. Eu sou de formação católica, respeito as outras todas, mas não deu para dormir. Moral da história, no dia seguinte nós, nós três, né, eu, vou Tio Pitt, nós fomos lá na, na, na academia, na piscina, estava lá o Ribeiro Júnior e os fumaceiros todos. Já deram as boas-vindas, já encheram a gente de porrada, ou seja, sejam bem-vindos, né, vocês três novinhos. O time era... Maravilhoso em termos de relacionamento, camaradagem, amizade, respeito mútuo, do soldado até o Tenente Coronel Ribeiro Júnior, que era o comandante, todo mundo era voluntário, ou seja, o astral altíssimo, profissionalismo na flor da pele, porque a gente sempre soube da responsabilidade do fumaceiro, ou seja, você não tem nome lá. Se você empurrar um bêbado, ó, um fumaceiro empurrou um bêbado. É Se você, no dia que você empurra um bêbado lá em São Gabriel da Cachoeira, Todo mundo, ó, o fumaceiro empurrou o bêbado. Então, você não é o Borim lá, você é a Força Aérea Brasileira. Você está representando milhares de pilotos e mecânicos que fazem isso aqui voar. Então, a gente sempre soube da responsabilidade. O ambiente era maravilhoso e todo mundo vibrando muito. Imagina 10, 12 pilotos, na época 6 ou 7, pensando acrobacia, fazendo acrobacia para representar a Força Aérea dentro do Brasil e o Brasil lá fora, como tive oportunidades mais tarde. Eu quero fazer um adendo. Gente, para quem não sabe, o Ribeiro Júnior, Tenente Coronel Ribeiro Júnior, foi o único piloto do EDA, da Esquadra da Fumaça, a voar todos os aviões do Exatamente. esquadrão. É isso? Ele voa T-25, começou Fugar com... Magister, NAT-6 e T-27. É, verdade. Excelente aviador, excelente companheiro, meu amigo... Já está com o Papai do Céu lá voando pelas nuvens do paraíso. É, e está um, olhando a gente aqui com agora. Com certeza, era um é, camarada, hein? Era um líder Nato. É, no, no chão, como é, paizão né, nosso, ou seja, falava pouco, mas as poucas palavras que ele pronunciava tinham um grande, uma grande abrangência, grande profundidade. E em voo, voar na ala dele era bom demais. Era, Eu lembro. Era um, era um, era um pianista que tocava a sua música que o público queria ouvir, ou seja, era muito fácil voar na área dele. Porque e era, era demais, era, né? Era um aviador é, nato. É, eu sei disso. Eu tenho um amigo meu, o Adilson Kinderman, que falou, Beca, voei a primeira vez com o chefe Ribeiro. Que coisa absurda. Eu saí, ele saiu pingando, né? Que não, não voava muito na ala. Eu conheço o Adilson. Você conhece ele aqui? E ele contando a história, rapaz, ele falou, olha, foi uma sensação... É. 
incrível. A família também, a Jane, o Xandó. Depois tem histórias aí, me levou, levou comida lá no hospital. Ah, mas ah, né, calma aí que você vai contar muita é, história pra gente aí, né, cara? Família, a família merecia aquele sobrenome Ribeiro com todas as letras, eram exemplares. É, você, você teve voos na fumaça no exterior. Tivemos, tivemos. O que você que é. que fez de bom no exterior com a fumaça? Eu estreiei em, em, Porto, em Porto Alegre, em Belém Novo, no dia 26 de novembro de 84. Minha primeira demonstração. Eu era um meia, eu e o Chumbo. Chumbo você conhece bem, esteve aqui, grande amigo Chumbo. Um abraço, Chumbo. E nós estreamos em Porto Alegre e foi a minha primeira. A segunda demonstração já foi no Panamá. É, acho que foi em janeiro do ano seguinte. Panamá, meio-dia... 33 graus, linha do Equador, Ribeiro Júnior no mergulho, a gente fazia retorno em mã com seis no início. Eu era o meia. Na Sofria tu... que nem um cavalo, Sofria hein? que nem um cavalo. O, o, o Ribeiro Júnior no mergulho, quando ele puxou para girar, ele falou urubu para todo mundo. Ai. Ou seja, não tinha o que fazer. Porque às vezes, o líder diz urubu na direita, urubu na esquerda, então quem está na direita dele, presta atenção. Quando ele falou urubu para todo Espalhou. mundo... Ou seja... Nós, nós mantivemos a, a posição de ala, mas passou muito urubu. Mas Deus é grande e é aviador também. Não pegou ninguém, mas passou muito urubu naquele dia. Você deu sorte porque estavam subindo, é, né? estava subindo. Porque o urubu, mas, mas, ele mas, costuma é, fechar os bra as é, asinhas para Isso, mergulhar. quando ele sente que vai colidir, ele se fecha, o que é pior ainda, porque aí a, o ponto de impacto é concentrado. Mas, graças a Deus, não bateu em ninguém. E foi minha primeira demonstração no exterior. Uma outra demonstração do exterior... É, inesquecível foi Le Bourget. Eu, Siqueira e o Vilarinho. Nós fomos demonstrar o protótipo do Tucano em Le Bourget, a pedido da Embraer. Foi o voo mais curto, assim, em termos de duração, e o mais tenso pela responsabilidade que era, em Le Bourget, você demonstrar um avião cuja é, fábrica Embraer estava... Depositando as fichas naquele e, avião. Exatamente. Aquele e avião você. foi vendido para 14 países e nós tivemos a, o privilégio, a honra e a responsabilidade. Eu, Siqueira, eu, eu balei o chumbo, né? Aviador. Eu balei o chumbo. O, o, o balei, a gente, para quem não sabe, é o apelido do Vilarinho. É. <risos> é o baleia. Nós fizemos esse voozinho lá de 2 minutos e 40, não chegava a 3 minutos. Da cabeceira, você decolava, era com o vento de cauda, vento de proa, não interessa. É sempre da 06, acho que é lá em Le Bourget e fazia a demonstração e pousava em seguida porque já tinha um F-16, ou seja, alguém já prontinho, assim que se livrava a pista, já tinha outro avião para demonstrar também. Moral da história, Osiris Silva, nosso honrado já presidente. Já foi entrevistado aqui. Eu sei disso, ele estava lá presente e tinha uma história engraçada, a, a turbina geradora de fumaça, quando a gente desligava, às vezes não apagava, saía um foguinho na turbininha. Moral da história, a gente, quando taxiava atrás do hangar, onde acho que é um lugar da Embraer, que tinha lá, o mecânico vinha correndo e botava o boot na turbina para <risos> apagar o foguinho. Aí o coronel Osiris, que, que coisa que está acontecendo? Não, chefe, a gente só faz isso quando a gente passa atrás do hangar, ninguém mais vê. Ele só viu porque o senhor estava lá em cima, mas o público não vê. Ah, bom, então tá bom. <risos> Se essa é a maneira de apagar o fogo, então tá bom. Então tá bom, vamos confiar em vocês. Agora, você é, foi... falou para mim que você teve é, aqui, estou vendo... É, muita sorte, mais do que juízo. Cara, Conta é, essa história pra gente. São, são momentos da, da minha vida. Eu te falei, eu sou bicho do mato, é, boiadeiro e, e, e passatempo quando era menino era montar em bezerro, ou seja, cavalo brabo. Aliás, você e o Chumbo deviam ser irmão, não é não? Eu, eu, ele é meu irmão de sangue, é mais que um irmão por tudo que ele fez por mim, né? Mas pela amizade, pela confiança, pela por tudo que a gente compartilhou de bom na Força Aérea e na Fumaça. Fizemos paraquedismo em Rio Claro, junto, na Cadetes. É, porque você, você é parecido, as, as coisas erradas ele é. fez também bastante. Então, essa mais sorte que juízo, se você me permite, a primeira claro. vez que eu vi, eu estava em Canoas, voando o T-25, com um amigo medroso, mas muito medroso, mas ele estava, vamos voar, vamos. Militar? É, mas não vou falar o nome não, não mas ele é muito medroso, ele sabe disso. A gente estava perto de São Leopoldo, subindo, de T-25, aí ele pegou a manete da, 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 de potência do T-25 e falou, pane, o que você faz agora? Ou seja, como se o motor tivesse parado. Ele fez isso? Não, ele só reduziu a potência. Ah. Ele falou, pane, o que você faz agora? Eu olhei para a esquerda, para a direita, estavam uns 7 mil pés, sábado de manhã, cavoque, 
chutei um parafuso ali na, na hora, só para ver a reação dele. E tome ele descer girando. Tinha um, chegando um avião comercial e vi um T-25 girando ao lado dele. Mas eu vi esse avião comercial, estava uns mil pés acima. Como eu só ia descer, não ia acontecer nada. Moral da história, o aviador civil escreveu, nós ganhamos uma parte, foi no Serac 5. Ele falou, eu não vou não. Não, deixa que eu vou, eu vou lá responder. Você, ele é mais antigo que eu, mas da mesma turma. Aí eu fui responder a, a chamada do um coronel, que eu não me lembro o nome, Galchão, fumando cachimbo, entra aí, tchê. Aí ele, olha, tá aqui a parte, você fazendo acrobacia perto de um avião comercial. Eu falei, não, chefe, eu vi o avião, é aqui. Aconteceu da gente estar fazendo, mas o avião estava mais alto. Aí, tu, tem mais, tu tem mais sorte que juízo, hein, guri? <risos> e, e, e aí, primeiro, né, e rasgou o papel. Se tu voltar aqui de novo com a segunda dessa, tu vai servir em São Gabriel da Cachoeira, vai ajudar os dias de remar canoas. <risos> tá bom, chefe. Sim, senhor, chefe. Esse foi o primeiro mais sorte que juízo. Caiu fora. E, e foi embora. Na academia, eu, eu fui ao H13. Um dia eu peguei o H13, final de tarde, botei um cadete do quarto ano a bordo e fui fazer um voo local de H13. Infelizmente, peguei um fio em cima do rio Mogi. Hum. Quebrou o H13, danificou bastante. Eu consegui pousar de volta na academia. No dia seguinte, eu fui apresentado ao comandante da Academia da Força Aérea pelo meu chefe imediato. Isso foi no primeiro ano, 83. Aí, moral da história, o comandante da academia leu lá a parte que foi feita a meu respeito e falou, tu tem mais sorte que juízo, hein, Tenente? <risos> segunda de vez, novo. segunda vez. E eu fiquei calado, ou seja, depois eu expliquei para ele, assumi a responsabilidade. Mas assim, você falou que passou baixo, o que você aprontou? Não, eu colidi com um fio em cima do, do rio Mogi, o famoso Vietnã. Todo piloto de helicóptero aprende em Santos a fazer Vietnã, ou seja, contornar o rio. Ah, mas é gostoso uma baixinha é, assim. É bom demais, é... só que era 5 da tarde, tinha um sol. Eu que... nunca fiz isso de Paulistinho. Eu, te, eu tenho certeza que não. Nunca. Eu tenho certeza que você não fez, tanto é, é que você está vivo aqui até é, hoje. É isso aí. Mas, moral da história, você tem mais sorte que juízo, hein, aviador? É. Pois é. Pela segunda vez. Ou seja, a minha vida é, é regada de sorte e é regada de muita adrenalina sempre. É, em todas as atitudes nossas, nós pagamos, nós colhemos, nós temos liberdade para o que plantar, o que colher não. Então, se você é muito arrojado, de vez em quando vem uns tombos. O import, cair todo mundo cai, o importante é levantar de, levantar cada, de novo. Levantar de novo e aprender, não, não cometer de novo, significa. Houve um ensinamento em cada tombo. Isso é a essência da vida, né? É, isso é coisa de aviador raiz. A adrenalina sempre esteve presente, desde os tempos de chácara, sítio, como no primeiro voo e ao longo dos voos. E eu tive moto também, ou seja, caí de moto, caí de cavalo, caí de helicóptero, caí de... de Caiu bastante. Caí bastante, mas sempre, graças a Deus, tinha uma força superior que me ajudava a levantar. É isso aí. E dizem que... É, os astros se alinham quando você é do bem e de alguma maneira você acaba superando a, aqueles tudo né aqueles obstáculos que a vida traz né é. e esses obstáculos esses obstáculos eles nos deixam ensinamentos o importante é vê-los dessa forma né Entendi. se tornar uma pessoa melhor seja na aviação seja independente da profissão a cada dia senão não valeria a pena ter vivido não, né não valeria mesmo é uma grande escalada dói o dedo dói o braço mas a vista é maravilhosa é, né? essa, é essa isso tal aí, de tem vida. que aproveitar né bicho com, ela com certeza ela é curta passa rápido e a gente tem que aproveitar com é, boas atitudes com agora certeza. a gente tem um amigo em comum que a gente sempre a gente falou bastante dele agora o Ivan Nunes Siqueira o famoso é, chumbo ninguém chumbo. chama de Ivan Nunes Siqueira o que, que o chumbo foi na sua vida cara eu conheci o chumbo quando nós fazíamos Paraquedismo, cadetes ainda, década de 70. Você que está do outro lado da telinha, faz tempo, mas a mas... gente já era amigo desde 77, 78, lá em Rio Claro. Nós, cadetes, fomos lá saltar e ali eu conheci o Ivan Nunes de Siqueira Júnior, famoso chumbo. Depois, quando eu entrei para fumaça, em 84, eu fui trabalhar na, na área de material. O chumbo era o chefe do material. É, nós dois voávamos como número 5 e número 6, ou seja, o 5 e meia, na época não tinha número 7, a demonstração era feita com 6. E a gente se entrosou de uma maneira tal que, durante duas vezes, sem rádio, nós fizemos a demonstração completa, só no, no microfone, no só no, no, no squelch ali do PTT, porque estava tão azeitada a, a nossa parte, digamos assim, Quer dizer, eu ouvia o que o líder tinha a dizer, todos sabem a sequência de cor, 
mas tem momentos que você tem que falar onde você está, se você está subindo, se está descendo, mas não cancelamos a demonstração e fizemos duas, é, em, duas, em duas oportunidades sem rádio, ou seja, sem poder transmitir, só ouvindo o rádio. E deu certo devido ao grande entrosamento que nós tínhamos por trabalhar juntos, por ser cinco e meia, a gente fazia a bolota, fazia o lancevac, fazia tudo que os cinco e meia fazem. Irmão de fé. Irmão de fé, aquelas pessoas que surgem ao longo da vida, você consegue é, contar assim nos dedos, nos dedos de tão, tão afinado que é em termos profissionais, comportamento, espirituoso, você conhece o Chum? Ah, Brincalhão, bem. amigo, espirituoso. Tem muita história, tem muita história engraçada com chumbo. <risos> e é, e não fica parado. Não fica parado. É muita energia concentrada é. também. Mas é uma alma que não cabe nessa sala. O coração não cabe nessa sala. É um coração pronto para ajudar, guerreiro, amigo. Gosto muito dele. E ele significou muita coisa para mim. O lado engraçado, posso falar o lado engraçado? Pois, claro. A gente tinha um pacto, um não sacanear o outro. Mas de vez em quando ele quebrava esse pacto. Morada História, nós chegamos em Dayton, 1985, no Hotel Ramada Inn, nos Estados Unidos. E a fumaça nunca tinha ido lá, nós estreamos nos Estados Unidos, em Dayton. E Morada História, estava no hotel, tiramos a roupa, macacão, cada um com o seu quarto, Morada História. Ele e o Pete, que você conhece muito oh, bem, Glenn Pitt. É, grande aviador. Olha aqui a fumaça na TV, olha aqui a fumaça na TV. Eu fechei aquele bendito cartãozinho magnético. De cueca, cruzei o corredor, eles fecharam a porta. Aí a, a minha também fechou. E eu de cueca no corredor, e chegou um americano no um armário duplo. What's happening here? Armário duplo. Eu falei, é, problema, 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 moral da história. You Brazilians, what are you doing here? Moral da história. Eles morrendo de rir, tio Borim de corredor, no corredor de, de cueca, cueca com um cartãozinho na mão. O meu cartão tinha ficado dentro, dentro do quarto. Isso aí foi uma das brincadeiras do Chumbo. Tem muito, muita coisa engraçada com o Chumbo, mas ele, ele sempre foi espirituoso. E tem esse lado de... de tá sempre pronto para ajudar. Humanitário. Humanitário, sempre pronto para ajudar. É, mas o espirituoso está sempre presente. Primeira chance que você der, ele, ele, vai, manda, ele, ele vai te pegar. Vai te pegar. Você sabe que um dia ele falou assim, Beca, pô, eu tô sem fazer nada. Uh -huh. uh, eu queria te pedir um favor. Eu falei, pois não, Chumbo. Eu posso ser seu assistente? Eu falei, Chum, pelo amor de Deus, é uma honra. Ah. E ele, a gente fez, ele me ajudou a trabalhar nas fotos e ele está sempre aqui no estúdio, é o, é o cara, é uma pessoa muito é. simples e humilde. Mas vocês tiveram algo mais, né? Ele te, ele te, de certa forma, ele te salvou a vida ou não? Salvou, salvou. Nós voamos como cinco e meia, ou seja, os dois isolados, fazer um elemento isolado, né? E trabalhávamos na, na sessão de material, ou seja... O enfoque era o tempo inteiro junto ali, profissionalmente, emocionalmente também. E no dia 28 de outubro de 86, a gente estava na área vermelha fazendo o nosso treinamento, 5 e meia. Eu era o líder, ele era o número 2. Houve um travamento, depois de um oito cubano, ou seja, oito cubano é uma manobra que os aviões ex 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 executam no eixo... É, vertical. Quer mostrar aqui para a turma como é que é o 8 cubano o 8 no cubano. avião que o Maurício Romão me entregou? Um. Grande F-17. É, F é esse. esse mesmo. O 8 cubano é como se fosse um, um looping completo, seria um looping completo um 8 cubano, 360. Já meio 8 cubano, quando chega a 45 para com o solo, para, faz 180 de giro e continua para fazer a outra perna do 8 cubano. Ao fazer 180 de giro, e nevela asa, o meu manche travou, ou seja, fiquei impedido de recuperar o avião, de botar o nariz para cima. Isso aconteceu na área vermelha, é, onde a fumaça treina, lá tem uma pista de terra, e ao lado é canavial, como era outubro, tinha cana alta. Estava baixo, estava por volta de 200, 300 pés de altura do canavial, o avião estava picado, 45 picado, 4 mil de razão de descida, 200, 250 nós de Veloz. velocidade. Veloz. É, eu tentei puxar o manche para recuperar, não veio, ou seja, travou mesmo. Não sabia por quê. E nem deu tempo para avisar o Siqueira. A, o microfone fica na manete ali, na, no lado esquerdo. Tipo, Siqueira, travou o manche, vou me ejetar. Não deu Nada. tempo de fazer isso. Não deu tempo porque estava muito perto do chão. 
quando eu olhei para o canavial, eu vi a folha do canavial em plena grandeza. Moral da história, me ejetei é, e acordei lá no canavial com o avião, quer dizer, o avião bateu, explodiu, pegou fogo e eu acordei no canavial é, sem entender exatamente o que tinha acontecido. Porque... Você, você não, não lembra que você se acidentou, é isso? A, a ejeção, o piloto apaga. E leva de dois a três segundos para você retomar os sentidos. Mas isso se você estiver alto, se você se ejetar nivelado, a cadeira te joga 80 pés, 25, 23 metros de altura. Como a gente estava descendo, com razão de afundamento acentuada, 250 nós, 300 pés do chão, eu apaguei na ejeção, qualquer piloto apagaria, e quando eu bati no meio do canavial, eu ainda estava apagado, ou seja, o paraquedas com certeza iniciou o processo de abertura, fica aqui atrás do, 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 do ombro do piloto, mas ele precisa de altura para abrir, inflar, frear aquela velocidade de afundamento, e o piloto, neste período, o piloto está retomando os sentidos. Isso não existiu, eu bati no canavial apagado ainda. Você não sentiu nada? Não senti nada porque é, eu, após a ejeção, com certeza eu apaguei e quando eu acordei no canavial já estava com fogo do meu lado e o avião não estava mais lá. Então eu não entendi o que, que eu estava fazendo no canavial daquele jeito. Você deu a maior bundada do mundo. Cara, foram 20, Baixo? foram 20 Gs para a ejeção e em seguida um catrapo no meio do canavial apagado. Tinha dois cortadores de cana que viram a cena, eles disseram que o paraquedas não abriu, não viram o nylon é, laranja e branco, que é a cor do nylon. Não houve aquilo, ele falou que saiu um charuto assim da cadeira quando o senhor bateu no chão, eles falaram comigo. Então o senhor bateu no chão, mas o, o velame não estava totalmente aberto. Isso tava depois abrindo. de um tempão ou não na mesma hora? Eles ficaram olhando para mim... É, e eu tentei me levantar, ou seja, tem fogo aqui, só tem o capacete, só tem o cinto. E fui levantar, só que o braço esquerdo e a, as duas pernas com fraturas expostas. A tíbia direita furou o boot e entrou no chão. Foi violenta. Foi ver uma porrada nas, a, é, O impacto com o solo foi violento. Você podia ter perdido a perna. Podia ter perdido a perna e, e tinha fogo, porque era cana alta, ou seja... É, Outubro, a cana estava grande, ele, ele, a, uns 20 metros abaixo de onde houve o impacto, onde eu caí, a cana já havia sido cortada. Então eu rastejei para lá com o braço direito, que já tinha terra vermelha, que foi o único local onde não tinha fogo. O Siqueira viu a fumaça é, e pousou na área vermelha, onde é uma, tem uma pista de agrícola. A usina de cana de Santa Rita fica ali perto, eles ouviram a explosão e viram a fumaça também. Tinha um saveirinho vindo rapidinho, o Siqueira pegou carona na saveirinho e foi até onde eu estava. Lá ele começou o processo de salvamento da, da minha vida. Então, o chumbo foi essencial porque ele fez tudo que um piloto espera que o outro faça se acontecer contigo. E ele fez, ele fez, ou seja, fez torniquete, chamaram a ambulância, botaram um borim na ambulância e levaram para a academia... E a cada 5, 10 minutos ele afrouxava o torniquete, deixava o sangue fluir, apertava de novo. Porque não basta fazer o torniquete, senão vai dar gangrena, não passa claro. sangue. Então ele fez todo o procedimento correto. E aí me levaram para a academia, já havia sido informado que tinha tido acidente na área vermelha, já tinha uma estrutura esperando, médico, enfermeiro. O chumbo fez só isso, ele salvou, só salvou a minha vida. <risos> só só isso, é. Eu não deu nada para ele, nem uma cerveja, nem um cigarro. Só, Mas só, você deu só de volta para ele. <risos> é é mais, que, mais que irmão, né? A gente, só de olhar assim, a gente já sabe o que, que o outro quer fazer. E ele me é disse, uma coisa rara, Ele, ele me muito contou boa. essa história muito tempo atrás. Ele me disse que você pedia para levar você para academia. É. Você lembra disso ou não? Eu, eu fui lembrar de tudo isso que eu te falei no Galeão, uns dois meses depois. Desses detalhes todos. Porque quando o impacto é muito violento, e é liberada a toxina para a corrente sanguínea, o processador central aqui, ele não, ele não, o cérebro não processa, ele não registra nada porque é muito impacto. Então, como defesa do organismo, você não se lembra. Você vai se lembrar depois, quando a vida voltar ao normal, um mês, dois meses. Você depois. morreu uma vez, então? Cara, eu... Você eu, acha? Eu, já, eu sou que nem gato, já tive mais de sete vidas, que a gente chama puxar cautela, né? Avião, helicóptero, carro, moto, cavalo, eu acho que... Ou eu devia muito, paguei, ou não devia nada, tem um baita de um crédito com o chefe lá em cima. Como é que foi sua recuperação? É, foram quatro anos e três dias 
sem habitar na série de avião de novo. Mas eu, eu digo isso, com esses detalhes porque foram contados permanentemente. E na esperança, de alguma forma, eu tinha certeza que eu voltaria. Eu só não sabia quando nem como. A vida no hospital, Becar, é, é difícil por vários motivos. Limitações, os sonhos podem ser ceifados, ceifados né? Né? cortados, você não tem certeza que vai voltar e como vai voltar e quando vai voltar. Mas se você acreditar, é importantíssimo para você se ligar ao mundo exterior de novo, aquilo que você fazia. Alguns usam família, outros usam religião, outros usam um amuleto, mas é importante que você tenha um elo com aquilo que você fazia, porque é o que vai te tirar de lá. Então, o apoio da família é importante, o remédio é importante, mas a sua vontade de votar, ela supera... É maior, é maior É igual sobreviver lá na, na selva, ou no deserto, ou no mar. Então, você acreditar que vai ser possível, independente de quando nem como, é a, é a mola propulsora. Então, muitos me visitaram lá no Hospital da Força Aérea, inclusive o tal do Ribeiro Júnior, nosso chefe, o português, o Braga chamava de galego, lembra? E a esposa dele, Dona Jane, me levou feijãozinho. Dona Ou Jane seja, é um amor de pessoa. É um amor de pessoa, levava. Eu não a reconhecia, eu dizia, quem é essa senhora? Ela contando. Eu levava o feijãozinho com o maior carinho, eu estava em, em alfa, uma, com uma com buca de feijão, com, feito com carinho, e eu, eu perguntava, quem é essa senhora? Depois ela me contou, eu me desculpa, não, você não tem que pedir desculpa, sinal que o feijão fez efeito, <risos> hoje você está aqui. Então, e da família você lembrava do papai, da, não, da lembra, Márcia? Lembrava, lembrava da família porque foi o, o esteio, né, o, o começo de tudo. A família foi lá, do, levaram de bandeirante lá no Galeão, eu fiquei no Galeão muito tempo. Entre altas e baixas, foram quatro anos e três dias. Mas que você ficou só no Galeão? Fiquei só no Galeão. Não fiquei aqui no Aspen, em São Paulo, nem e na não academia. Não pôde voltar para casa nesses quatro não, anos? Não, fiquei... Tinha, tinha, tinha altas e tinha baixa de novo, mas eu ficava entre Pirassununga e o, hotel, e o Hospital do Galeão. E o médico, o doutor Eduardo, que me operou na, na parte de ortopedia, é, muitas vezes a fumaça... Pegava de T27 o doutor Eduardo e levava para o Rio de Janeiro para ele me operar lá, assim que eu tinha condições. Foi uma longa caminhada, muita fisioterapia de domingo lá no, no Hospital do Galeão. A fumaça, eles me contavam que eles iam fazer visitas, é Faria, que você conhece, Ribeiro, Chumbo, Bragança, Vergara. E eles lá fora... O é, que, que nós vamos perguntar para ele? Como é que nós vamos brincar com ele? Porque não adianta você visitar alguém no hospital hum, e chegar, já chegar cabisbaixo, é. que o outro morre lá, né? Claro. Então eles chegavam brincando comigo, me, sa me sacaneando. Pô, tá com um bigode torto, brincando. Depois eles diziam que choravam lá fora para desabafar, porque eu tava magrinho, cheio de tubo. E aí eu pedi para ele um detalhe interessante: eu pedi para que eles trouxessem um pôster da fumaça, coloquei. Eu tava deitado, muito tempo deitado, é, no pé da cama, para que eu ficasse de vendo, ó. Aí achar, e achar, guardando energia para aquilo. Aquilo era o meu elo o com o era meu elo com o mundo exterior, porque o hospital é brabo, o cheiro, a comida, Sei. a luz, as enfermeiras coitadas, elas têm que fazer aquilo. Então eu acordava de manhã, eu vi um pôster da fumaça, ou seja, fiz daquilo o meu elo com a volta. Claro. Aí acharam que o Borim estava maluco, chamaram um psicólogo. Veio lá uma 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 capitão <risos> fazendo entrevista, tá tudo bem com o senhor? Não, você, nós dois somos capitães aqui. Mas esse pôster, eu falei, esse aí é o meu elo para a minha volta. Como assim? Porque eu sou piloto, eu caí, mas eu vou voltar. Depois de três minutos de conversa, ela falou, eu vou embora, o senhor não está precisando da minha ajuda, não. Eu tenho pacientes mais graves para cuidar. É lógico. Graças a Deus deu certo. Mas ela uma... entendeu, né? Ela entendeu, esse cara está com, tá com foco, ele quer voltar, ele não sabe quando nem como, mas ele, tá, ele não está precisando da minha ajuda, tem gente mais grave que precisa da minha ajuda. Então, a, o elo que você mantém com aquilo que você fazia, a fé e as atitudes, né? A fé é, é o principal, mas aí alimentação, fisioterapia, domingo, sozinho, fazia de tudo para voltar. E o grande, é, a grande mola nisso tudo, além da, da vontade de voltar, foi o doutor Eduardo, esse ortopedista que já faleceu, a família dele mora em Pirassununga, ele falou, ó, oh, nós vamos fazer um artrodese aqui, nós vamos acompanhar você, e você vai caminhar desse, dessa maneira e vai ser possível pilotar. Aquelas Nossa, palavras, legal, mesmo ele não sabendo assim, dar detalhes, porque ele não podia também 
trair, de repente ele falava uma coisa que poderia não ser verdade, então ele falou, falava pouco, mas eu sentia que ele estava alimentando a minha esperança que seria possível voltar. E realmente foi. Quatro anos e três dias depois, quando eu fui autorizado a voar tucano, solo, eu falei, doutor Eduardo, não vou voar solo não, você vai comigo. <risos> ele falou, porque a fumaça já tinha levado para o Rio muitas vezes para ele me operar, de tucano. De tucano. E, e fumaceiro não voa nível lado, fumaceiro voa fazer Lógico, acrobacia. Que ele é, é de tucano. É, é, ele que adorava graça acrobacia, tem. moral da história. Na academia, decolei, tirei trem e flap, passei o avião para ele, ele ficou brincando, fez acrobacia. Que legal, hein? E na foto, na volta, nós tiramos uma foto ao lado do avião e nós fomos a Mocangue, base naval de Mocangue, final da ponte Rio Niterói, a base de submarino, na direita da ponte de quem vai para Niterói. Ali eles tinham câmera de alta pressão, hiperbárica. Por que, que eu estou falando isso? Porque o bendito, a bactéria que pegou, infecção hospitalar na minha perna direita, só, saurou, só salvou, só foi eliminada, digamos assim, com a câmara de alta impressão. E essa câmara de alta impressão, a Força Aérea não tinha, só a Marinha que tinha. Um amigo dele, do Eduardo, emprestou para que o Borinho usasse. Pegamos uma foto dos dois de macacão, entregamos para o marinheiro lá, e a primeira vez que vi um marinheiro chorar. Porque eu falei, ó, oh, isso só foi possível porque uhum. você propiciou esse, essa recuperação desse menino aqui. E ele, as lágrimas desceram. Era um, era um amigo de turma de, de Minas Gerais, de Juiz de Fora. O Eduardo era Juiz de Fora, esse cara também, só que ele estava na Marinha. Entendi. Se não fosse isso, eu não estaria aqui. Ou seja, quando você quer muito, as coisas se alinham lá em cima. Papai do céu te dá uma é, força, não dá? Os astros se alinham e eu você Eu acho consegue. também, pensando positivo, tudo dá certo. Isso é importante, é importante é? acreditar e buscar, né? E Busca. aí, seu primeiro voo, depois que você saiu do hospital, como é que foi a sensação? Eu acho que foi melhor do que o do primeiro é, voo quando você entrou na academia, não foi, não? É que o primeiro voo da academia, o primeiro voo foi em Marília, né? Aquela, aquele menino de 11 anos. É que eu desconhecia a sensação, foi maravilhosa, mas tendo ficado quatro anos e três dias por acidente e depois ter chance, a oportunidade de voltar a fazer, foi algo assim espetacular, difícil de descrever com as palavras, foi emocionante, inesquecível e o mais bacana, é poder levar o, o médico que, te é, operou. que me operou, que ajudou a me voltar à atividade aérea. Com certeza, ele já não está mais aqui, mas eu sou grato à, à família dele. A esposa dele é de Pirassununga. Sempre que a gente pode, a gente vai lá dar um, dar um abraço. Agora, tem uma história muito engraçada, que vamos mudar o, o foco totalmente, de que você foi com o chumbo, dar uma volta de lancha. Onde foi mesmo? Cara, essa história ele que me contou e você confirmou aqui no papel. Essa história é legal. Panamá, minha, nossa primeira, a minha primeira demonstração no exterior, lembra do Urubu para todo mundo? Lá tem os panamenhos, nos levaram para uma ilha chamada Contadora. Isso foi no tempo do Noriega. General Noriega, era o, era era o, dono, bravo era o dono, lá, né? dono do país. É. Cara, antes da, da lancha, essa é engraçada também, nós fomos de quinto A, no macacão de voo, não. Aquele cara roupa azul formal, botaram a gente no ônibus, e você irão conhecer o grande general Noriega. Oh. Aí, e o ônibus andando, e batedores na frente, e andando, e andando, e chegou numa favela. Numa favela, numa parte mais alta, tinha um, um palácio. Era a casa do general Noriega. Noriega. Nos perfilamos. Foi, foi, foi até papel de filme, né? Sim, Fizeram um filme sobre ele. Verdade. Cara honesto, coisa e tal, né? Ele era, o don, é, ele era o dono do país. Ele mandava lá que nem criança obedece pai e mãe. Aí nós nos perfilamos na frente dele... Baixinho, de 1,60m, 9mm enfiado, aquele uniforme verde, cheio de medalha no peito, cabelo com brilhantina. Nos perfilamos na frente dele, Ribeiro Júnior, comandante. Ao lado dele tinha um telefone. Ao lado do telefone, um, um armário duplo, um alemão quadrado, assim, nem piscava. Você sabe que colocava até nas costas dele e pensava que era muro, né? Cara, Proibido colocar cartazes nas costas é, do cara. É, né? Era um muro mesmo. Pensa na cena, a gente sério pra caramba em, em sentido... Aí o general começou a agradecer, é um grande honor receber os TAK, tocou o telefone. Aí. O general parou, aí o armário atende. Sim, não, sim, não. Pum, desligou. Como eu havia dito, é um grande honor receber o TAK, tocou o telefone pela segunda vez, aí o armário, ala merda, pum, bateu aquele troço. 
Aí todo mundo que tava sério, cara, não teve jeito. O general riu, nós rimos, aí ele falou, ó, oh, tá dispensado, bem-vindo, não sei o essa foi, essa foi uma cena interessante. Imagina. A da lancha, eles nos levaram para uma ilha chamada Contadora. <risos> Essa história da lancha é muito boa. É, foi uma ilha, uma ilha maravilhosa. Deram uma volta na lancha, assim, uma lancha em volta da, da ilha. E lá, cada piloto tinha um segurança. Esse segurança tinha duas pistolas, eles usavam um jaleco branco, cabelinho zerado, só tinha em cima, e duas pistolas assim, na cintura atrás, Onde o senhor vou, eu vou também. Moral da história. Para proteger mesmo. Cada piloto tinha dois. Moral da história. Caraca. Nós pegamos a lanche, o segurança junto. A gente de roupa de banho. E o segurança com um jaleco branco, calça, jeans e duas pistolas. No final da volta, eu olhei para o chumbo. O chumbo olhou para mim. Não precisa falar nada, né? Caímos na água para ver a reação do segurança. Mas não deu outro. O cara pulou atrás, pulou atrás. Com, com jaleco e com pistola e tudo. Só que não era bom. A praia, natação não era a praia dele, moral da história. Se salvaram gente, os caras. A gente conseguiu chegar na praia e tivemos que resgatar os caras ainda. Foi, foi terrível. Foi eu terrível. imagino, caramba. Foi uma coisa de louco. É. Uma outra cena engraçada que eu tenho que contar é Chile. Você, não, você conhece o Afonso, o Tongão. Sim, Tongão. Chegamos no Chile, 86, janeiro, na FIDAI, anos pares. Os generais chilenos queriam voar conosco. Aí o Soares Filho, na época. Vou voar com fulano, o Bragança vai voar com fulano, Zé Faria com fulano, Borim com fulano. Afonso, você fala espanhol? Afonso, você fala espanhol? Não falo não, chefe, mas pode escalar que amanhã de manhã eu vou estar falando. <risos> Aí já, já jogamos, assim não vai dar. Jogamos os papéis, tudo pra, acabou o briefing. Esse era o espírito do Afonso. Então, né? isso, e, não, e a fumaça tem sempre... Esse teve... é o espírito do Afonso. Esse, esse, espírito. esse é o espírito. É a parte gostosa. Não sei não, mas não, pode escalar que amanhã eu estou falando. Ah, pode escalar qualquer de, general. Deixa, deixa comigo. Resolve. Eu vou pedir mais um intervalinho comercial e a gente já volta já. Claro. Pelo lado, vem com a gente. Bem-vindos de volta aqui com o Coronel Borim, pessoal. Quero lembrar para você se inscrever no canal. Não deixa de dar seu like, seu joinha, tá bom? Não é isso, Borim? Com certeza. Maravilha. Você foi para a Bósnia. Foi, foi. Qual foi essa sua? Você foi em tempo de paz na Bósnia? Na Bósnia? Fomos vários brasileiros da Marinha, do Exército da Aeronáutica. Em, em tempo de paz? Em, tempo, é, pra, em tempos de paz, não. A, a, a ONU, quando chama alguns países para trabalharem em nome da, da ONU, é porque tem conflito no mundo. E você vai, vai para exercer um, uma missão chamada Peacekeeper, Peacemaker ou Peace Enforcement. Nós fomos um Peacekeeper, ou seja, já existia a paz e nós fomos manter a paz. É, observadores militares a serviço da ONU, é, Marinha e Exército Aeronáutica, julho de 94. É, eu era comandante do EIA, estava feliz pilotando um tucano, Se comandando um esquadrão, lá pra voz, né? mas... É, surgiu essa oportunidade eu sempre quis saber como é que é o militar num, num, num cenário de guerra. É como você treinar e nunca competir. Era a minha chance e dos demais também. Fiz uma prova de inglês, fui aprovado. Seria Moçambique inicialmente. Não, agora vai ser Bósnia. Opa, então Bósnia. Onde é onde precisar. Moral da história. Fomos para lá dia 9 de julho de 94. Lá faz, nós fazíamos patrulhas de carro numa área onde a guerra... É, onde a ONU era aceita como mediadora do conflito entre Croácia, Sérvia e a Bósnia. Então, tinha algumas áreas desmilitarizadas, entre aspas, onde a ONU era aceita como mediadora. Nós fazíamos patrulhas ali para ver se os países, ou a Bósnia, ou a Croácia, ou a Sérvia, estavam cumprindo os acordos de paz, ou seja, foi uma experiência 
única, o cenário não era nada atraente, o que a gente via não era nada é, legal de ver e nem de, de contar depois, mas foi uma experiência super importante como militar e como pra, eu tinha uma grande curiosidade para ver como é que o brasileiro, seja da Marinha, da, do Exército da Aeronáutica, como é que ele atuava durante um conflito e como é que a ONU via esse brasileiro, o grau de profissionalismo, como é que era a nossa receptividade. Mas se já tinha a guerra acabado, por que o do cenário? Que você não, não a guerra não tinha acabado, não. A guerra ainda começou em 92, em março de 92 e acabou em agosto de 95. Eu fui em 94, a guerra estava em, em plena atividade. A ONU era aceita como mediadora para minimizar os efeitos da ah. guerra. Guerra, entenda-se, tropa versus tropa. O avião já tinha acabado. Começou em 92, a aviação acabou no primeiro mês. Aí era tropa de infantaria contra a tropa de infantaria. A ONU aceita ali como mediadora, fazendo o papel de... Nosso papel era ver se os acordos eram cumpridos, ou seja, o, o armamento é de longo alcance, então não pode estar pertinho da fronteira, tem que estar a 100 quilômetros da fronteira. Mas ninguém cumpria nada. Assim... Os acordos eram assinados numa sala com ar-condicionado e canetinha dourada. No campo, onde a coisa acontecia... Nada disso acontecia. Nada disso. Porque não deu tempo de das, dos três lados, assim, não houve doutrina na formação dos militares. A guerra explodiu e quem era doutor passou a ser tenente, quem era médico, quem tinha curso superior passou, passou a ser oficial. E de 17 até 75 anos, homem, era todo mundo soldado, ou seja... Foi uma coisa atípica, foi uma limpeza étnica. étnica. Os sérvios queriam é, agir dessa forma para fazer uma limpeza lá. Não deu certo. O sérvio é, tinha confiança nos armamentos. A Croácia, de origem, assim, respaldado pela, pelo catolicismo. E a Bósnia, de origem muçulmana. Ou seja, era um caldeirão. E a guerra durou três anos, de março de 92 até agosto de 95. Foi uma experiência válida como soldado, como militar, nada agradável porque o ser humano no ambiente de guerra ele vira um bicho armado, ou seja, ninguém respeita ninguém, não existe o amanhã, só existe agora. Uh, as patrulhas eram feitas, você trabalhava 30 dias, folgava 6, isso é uma coisa totalmente diferente para o nosso dia a dia. Não existe Sim. domingo, existe working day e 6 dias de leave, de folga, depois de trabalhar 30. Bom, e foga a... num lugar desse é terrível, né? Melhor é, trabalhar, não, né? A gente não, não ficava lá, tentava chegar em Zagreb, que é a capital da Croácia, e a cada quatro meses, dois meses, eu vinha para casa para ver a esposa, para tentar voltar à normalidade. O mais difícil era voltar para a Bósnia depois de ter passado, assim, cinco, seis dias em, em casa. Mas valeu, valeu como experiência. E o brasileiro, é, Becari, ele é muito bem aceito, é, pelo menos eu constatei isso lá num ambiente desse onde a, a guerra está acontecendo, nós brasileiros, primeiro, nós não temos problema de religião, graças a Deus. Não tem problema de é, língua. A gente fala com todo mundo, se relaciona bem com, com o governador e com aquele funcional mais baixo nível, mas também é importante. E nós temos, o mundo nos conhece pelos nossos valores desportistas, de ou seja, Pelé, Maria Estéria Bueno, Ayrton Senna, é, tem até uma cena bonita lá, nós chegamos de uma patrulha numa casa semi-destruída, tinha um, um soldado da Sérvia ali no canto, com um fuzil na mão, aí ele viu a bandeira do Brasil no braço, isso foi maio de 90 e... julho de 95, um mês que eu cheguei lá, e o Ayrton Senna tinha falecido em dia 1 de, de maio de 94. Ele, quando ele viu aquela aquela bandeira do Brasil no braço, ele deixou o fuzil encostado na parede e veio e me deu um abraço, só que, que ele estava cheio de granada na cintura. Aí a intérprete, que era sempre um intérprete conosco, ela falava inglês conosco e falava a língua deles, ó, oh, não se mexe, não se mexe, não sei o que ele vai fazer contigo. <risos> Moral da história, ele apontou para a bandeira do Brasil no meu braço, apontou para o coração dele, para o meu, e tinha uma foto do oh. Ayrton do Senna Nossa. na parede. Falei, caramba! É muita emoção! Foi uma emoção muito forte, assim, mesmo naquele pior momento do ser humano, assim, guerra, os valores vão para o espaço, ele conseguiu dizer, eu não falo a sua língua, mas tem maior respeito por ele. Por aquele cara lá, legal. Então, foi uma aí. experiência carregada, assim, de emoção, apesar de muita coisa ruim, valeu como profissional da, da Força Aérea, como aviador, porque não tinha aviador lá, mas 
você expande os horizontes ao participar de um, de um ambiente desse. O brasileiro é muito bem quisto pela simplicidade, pela vontade de trabalhar, pela humildade. E eu era, não fui team leader na, no primeiro mês, porque a cada dois, três meses eles nos mudavam. Mas a partir do terceiro mês eu fui designado de team leader por onde quer que tivesse passado lá. Que legal. Pela nossa vontade de trabalhar, pela disposição, pelo jeito de ser, pela nossa neutralidade em aspecto religioso. Aqui a gente convive muito bem com tudo isso. Foi uma experiência interessante. Imagino. E quando eu voltava, alguém me pegava de tucano em Guarulhos e me levava para Pirassununga. Adivinha se a gente ia na reta até... Ah, de cabeça para baixo. Ia girando, ia girando. E coisa e tal. Ah, Mas, Bonin, para terminar, naquela câmera lá, dá um conselho para essa molecada que está começando a aviação agora, seja ela civil, militar, o que, que você tem claro, para dizer... Claro. Com seus cabelos prateados. É. Cabelos e bigodes prateados. É, e é, muita emoção de vida. Isso é poeira de nuvem. Para você, meu amigo ou minha amiga, que está aí do outro lado da telinha, a carreira da aviação, seja como piloto, seja como mecânico, que um faz voar e o outro voa. Na fumaça são os nossos anjos da guarda. Mas na aviação civil, com certeza, são pessoas apaixonadas, estou falando dos mecânicos, que tem um amor muito grande pela profissão. Alguns se tornam pilotos depois, outros continuam na, na, na manutenção. A famosa graxa, eu tenho maior respeito pela graxa. Eles que põem o avião em condições de voo. E voei com muitos na academia, mecânicos que adoravam voar, depois alguns se tornaram pilotos também. Então, a carreira da aviação, primeiro, a mola, a mestra e, e, e o segredo, se é que existe, é gostar muito. É, quem gosta muito... Vai, se, vai estudar, vai se preparar e vai criar em torno de si uma energia positiva, que é a que te ajuda a superar os tombos que você vai levar ao longo da vida. Os tropeços, através da preparação e através do gostar muito, que quem gosta muito faz bem feito. E quem faz bem feito na aviação vai ter sensações maravilhosas, vai conhecer esse Brasilzão de tantas diferenças, vai conhecer uma boa parte do mundo, vai voar à noite com lua, vai fazer um pouso suave, seja na aviação civil, seja na aviação militar, e vai interagir com gente diferente. E interagir com gente diferente traz crescimento, traz aprendizado. Então, se você, amigo ou amiga, gosta muito, essa é a mola. Os, os obstáculos que aparecerão por você gostar muito ficarão mais suaves. Desejo boa sorte. É uma carreira que as palavras não conseguem dimensionar as sensações que os aviadores têm. Becari é aviador, minha esposa e as minhas filhas já voaram temeia, elas ficam sorrindo, ou seja, só tem um jeito de... tem que experimentar, porque as palavras não conseguem traduzir a emoção que o aviador sente. Lembrando sempre daqueles que preparam o avião para a gente voar também, famosos anjos da guarda na fumaça, a famosa graxa, onde quer que o avião voe. E o céu é tridimensional, ou seja, aqui embaixo é para frente, para trás, para esquerda, para direita. Lá em cima é tridimensional. O voo de acrobacia, que é a cereja do bolo, seja acrobacia isolada ou acrobacia na ala, é a perfeição aqui na Terra, para quem gosta. Desejo boa sorte, estudem bastante e sejam felizes como eu. É ah, isso aí. <risos> muito bom, Borim. Obrigado. Gente, Borim, obrigado pela presença aqui, foi muito isso. legal. Quero que você volte para contar mais histórias, tem, tem, tem mais muito. histórias. Obrigado pelo vinho, obrigado pelo calendário, ah, obrigado pela honra mas é de bom, estar aqui. O vinho, é, você tem que agradecer para o Elio Perini, Sim, que ele falou, mas... não, eu quero mandar um vinho para o Borim. É, o calendário é fruto do nosso trabalho aí de aviação. Eu, né? que agradeço, eu que agradeço. Então tá bom. Uh, eu quero agradecer ao Valdir e à Érica por cuidar bem, tão bem da câmera e do som. Tô e certeza. a presença da dona Márcia Morim aqui no nosso estúdio. A honra é nossa. Tá bom? A gente se preparou para vir aqui com um mau astral. Eu sei disso, com certeza. A primeira não deu certo por causa da chuva, né? Aí a Mas agora, a agora só tá azul de brigadeiro, pô. O segredo é respeitar a natureza, porque a gente convive em harmonia com ela. Se, se encarar, pode dar Ela é bem mais forte, né? É, com Quando certeza. ela quer. É isso aí. Pessoal, fica ligado, se inscreve no canal, dá o um joinha, vem aqui pro Porto de Angar. Toda quarta-feira a gente vai ter um convidado novo com história muito bacana, tá bom? Um abraço para vocês, valeu, um abraço. Led Santos, que está sempre comigo aqui me ajudando. Valeu!